Ja, Männer, der Frost hat zugeschlagen. Wir mussten erstmal das Boot ein bisschen enteisen. Heute geht das mal nicht auf Hechte hier auf dem Müritz, heute geht es mal auf Zander. Die Müritz ist bekannt für große Hechte. Wir haben ja schon so einige fangen können, aber diesmal mal was anderes. In tiefen Bereichen werden wir heute mal den Zander befischen. Mal schauen. Nein, wir sind nicht eine ganze Woche unterwegs, das ist nur der Tackle für einen Tag. Zum Ernest, auf geht's! Ja, nun haben wir über tiefen Wasser hier mal geankert. Hier ist der Boden recht weich. Ich weiß, dass man zum Zanderangeln eigentlich mal harten Boden bevorzugt, aber der weiche Boden, gerade im Winter, speichert doch ein bisschen mehr die Wärme als der harte Boden. Und deswegen angeln wir hier mal über etwas weicherem Grund. Wir haben jetzt bei Wassertiefen so um die 20 Meter werden wir fischen. Mal gucken, dass wir da noch einen rauszaubern. dass wir hier einen vom Grund hochkriegen. Ne? Das ist ja das Spannende, ne? ob überhaupt ein Fisch auf deinen Köder reagiert und auf einen Richtig. rausgeärgert bekommt. Ja, ne? das sehe ich auch so. Ja. Boah. Jetzt hat da unten einen harten Biss abgegeben auf den 20 Metern. Das ist aber ein großer Hecht. Hat sich hier den Pauli reingeballert. Schlosser Die Schlosserhände sind wie Schraubstöcke. Ja, schöner, schöner Hecht, den du dir da rausgezaubert hast. Alter Schwede. So. Warte, ich greife hier. Ja, ich mach dir das fertig. So. Danke. Petri Heil. Petri, danke. Na, Peter. siehst du. Geiles Ding. Hing aber am Haupthaken. Ne? Und jetzt durch den Drilling. Ich meine, der Haupthaken wäre jetzt ausgestiegen. Und eigentlich fische ich ohne Drilling. Aber hab die aus der Vertikalbox halt noch drauf, weil wir hier mit schweren Kopf angeln. 18 Gramm. Geiler Fisch. <lacht> Tja, nun haben wir den ersten raus hier. Statt ein Zander war es ein schöner Hecht mit 88 cm. Ist ja mal schon eine schöne Rakete. Ne? Anständige Nummer. Ja, das denke ich mal auf alle Fälle. <lacht> Schnell entsorgen den Haken, genau. Das Pieken rausmachen aus dem Maul. Schieb ein, so müdert. Zanderangeln ist Fleißangeln. Ja. Weil die Müritz ist ja gar nicht so bekannt für ihre Zander. Ne? Das ist eigentlich eher so ein das Hecht Barsch. Hecht Barschrevier, genau, in Ach, erster Linie. Ne? Die Müritz ist sehr, sehr stark strukturiert. Du hast mit auf dem Müritz hast du Flächen, die sind 2 Meter tief. Fährst mal 50 Meter weiter bis bei 20 Meter. Ne? Also du hast viele, viele Bereiche hier den Fisch zu finden. Braucht äh, brauch man gute Gewässerkenntnis auf alle Fälle. Ja, die habt ihr ja, ne? Das denke ich mal. Aber eure, eure Philosophie ist ja nicht unbedingt hier, äh, es muss der Meterhecht raus oder, oder, oder diese. Da hast du mal einen sehr schönen Satz gesagt, dass. Das Angeln verkommt immer mehr zum Profilierungsgehabe. Genau. Ja, leider ist es so. Ja. Dass, äh, auch, äh, man merkt das auch bei der Jugend mittlerweile schon. Äh, geschürt wird das natürlich von der Angelindustrie. Da, kann man sagen, was man will. Das ist so, die suggerieren das ja einem Angler. Und wer da nicht mehr up to date ist, das heißt, wer da nicht mal die dicken Fische fängt, äh, ja, der hat auf der Angelplattform eigentlich schon gar nichts mehr zu suchen. Ne? Das, das finde ich, find ich ganz, ganz schade. Das ja. ist schade, ist das. Äh, hier wird, wird sich profiliert auf Kosten der Fische. Ja. Wir sehen das hier, Pro Nature und ich, wir sehen das anders. Bei uns soll man lernen, vernünftig einen Köder zu führen, vernünftig. Fisch auch zu drillen, zu landen, den Drill nicht auszudehnen. 
wie das viele auch gerne machen, sondern ganz mhm. einfach die, das Erklären, das Zeigen, wie sowas funktionieren kann und vor allen Dingen auch erklären, muss ja nicht jeder Fisch muss unbedingt auf den Kopf gekloppt werden. Ne? Mhm. Mhm. Also nicht jeder muss der Held sein, äh, wenn er nach Hause kommt mit mehr Fisch. Ja. Sicherlich ist er in der Familie der Held, aber die Na den Nachwuchs, den er damit vergeudet, ja. das Potenzial fürs Gewässer, das bleibt dabei dann immer auf der Strecke. Ne? Okay. Zum Müritz nochmal. Also ist ja nur riesengroß. Viele Angler trauen sich immer nicht hier rauf. Sicherlich verständlich gerade die, äh, das erste Mal hierher kommen. So, die werden natürlich riesen Probleme kriegen. Vor allem, wenn du eine Welle hast. Einmal das, Welle spielt hier eine Rolle, große Rolle, die ist 28 Kilometer lang, 14 Kilometer breit. Und dann kaum Uferangeln stellen, also wenn, dann musst du schon vom Boot aus angeln, was hier auf alle Fälle angebrachter ist. Und da denn auf die Stellen zu finden, auch einen Fisch zu fangen, da muss man viel Zeit investieren. Ne? Oder aber man bucht einen vernünftigen Guide. Ne? Das kann man auch machen. Der aber wir konzentrieren uns nochmal auf die Zander und gucken, ob wir noch so einen Müritz Zander zeigen können. Ja. ja. Denn darum sind wir ja hier und angeln ja extra so tief auf den genau. Plätzen, die ihr erkannt habt als gute Zanderplätze. Und äh, du hast da gesagt, die Beißphasen sind sehr kurz mit den Müritz Zandern hier. Ja, und die manchmal geht halt das mittags los, eine ja. Stunde, manchmal sogar weniger, manchmal ja. auch wesentlich mehr. Ja. Ne, also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also ich denke mal, heute wird die auch nicht so lange sein. Hm. So schnell kann das gehen, nur das wäre der komplett umgeschlagen. Wir wollen ja noch einen Zander fangen heute. Also muss ich natürlich auch Köder haben für den Zander. Eine kleine Lanke City. Ich mal den probieren. Obwohl die Farben hier auch sehr gut gehen. Das ist auch gute Farbe hier. Schwere Köpfe haben. Ja, der sollte gut sein. Ja, schön aufziehen. Das Wichtige ist immer, dass die Köder auch richtig gerade aufgezogen werden. Macht, da hat mir dann angewöhnt, immer nur ganz klein bisschen nachzuschieben. So, dann kann man sich dann seitlich drehen, so, dann, dass er auch oben wieder rauskommt. So, wenn ich das dann vernünftig draufziehe, habe ich einen Köder, der auch gerade da drauf ist. Wir haben diese Anschieberbisse, das heißt mit geschlossenem Maul touchiert der Zander die Absinkphase, touchiert den Köder in der Absinkphase und schiebt den so an. Haben wir jetzt zwei, drei Mal gehabt, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie nicht richtig aggressiv sind, dass sie nicht fressen, sondern nur aus Neugier den Köder verfolgen, aber genau. das bringt uns keinen Fisch ins Boot. Das ist ja eben Angeln. Das ist Angeln, ja, das gehört dazu. Ja, du kannst dich immer fangen, du kannst auch dein Bestes geben und nach gutem Wissen so angeln, wie es sonst auch immer funktioniert. Und manchmal sind die Zander eben halt ein bisschen zickig und schieben den Köder halt nur an. Das kenne ich von anderen Revieren ja auch, das ist nicht tragisch. Ne? Ja, da haben wir nur unseren Müritz Zander. Ne? Die Bestände sind natürlich hier nicht so dick. Zander angeln den ganzen Tag. Wir hatten nur Anstupse. Das ist nur der erste, der rausgekommen ist. Und der erste, den lassen wir immer schwimmen. Der kriegt auch wieder ein Küsschen. Ja, Petri Haie. Da ist er, unser Müritz Zander. Ja, sag mal schon mal Tschüss. Und ich fahre mit dem Peter dann morgen nochmal raus. Ne? Richtig. Und dann legen wir uns nochmal mit den Müritz Zandern an, weil spannend ist das auf jeden Fall. Wir eiern schon eine ganze Weile hier rum. Wir stecken jetzt schon wieder über dem tiefen Loch. Eben hat es mal Tock gemacht. Und auf für Sandra, wir wollen mal gucken. Ich habe so die Ahnung, als wenn das schon wieder ein Hecht ist und kein Zander. Schön gezeichneter Hecht. Und doch kein Zander, den wir eigentlich haben wollten. Oha, oha, oha. Genau, die Seite voll. Ich komme hier mal klein. 
Er macht uns das mal nach hier. Dann war ich gerade wieder ausgeworfen. Eben haben wir ja gesehen, statt ein Zander hing da mal wieder ein Hecht dran. Also man muss nicht glauben, wenn man hierher kommt, man fängt jetzt reihenweise Zander. Die Bestände sind nicht so dick. Das ist auch mal ein Experiment hier. Zander auf dem Müritz. Man wird mal ein oder auch zwei Fische am Tag fangen. Im Sommer ist das sehr trübe, das Wasser hier durch Phyto- und Zooplankton. Im Winter ist das unwahrscheinlich klar. Also sind die Zander meistens hier auch sehr zickig. Da wir nie wissen, was wir brauchen, haben wir natürlich jede Menge Köder mit. Wir sind schon den ganzen Tag hier jetzt im Üben und das ist schon Mittag rum. Jetzt wird Zeit, dass wir mal andere Köder draufpacken. Wenn wir eine Nummer größer probieren, irgendwie müssen wir die Zanne ja mal ans Band kriegen. Jetzt ist ja auf 17 Meter Tiefe. Jetzt einen ultra harten Biss bekommen auf einen Köder, den es eigentlich noch gar nicht gibt. Und was wieder eine schöne Granate von Hecht. Oha. Ja. <lacht> Petri Heil, ja, das, haben wir, das nennen wir doch mal einen Fisch hier. Ja, ein schöner Hecht. Hier sieht man auch mal ganz deutlich, dass die Burschen ganz schön inaktiv sind. Hier voller Igel. Den kleinen Kauli wollten sie nicht, da habe ich den Mega Kauli drauf gemacht. Den 17er halber, den es nächstes Jahr dann geben soll eigentlich. Als Testmuster und ich dachte, na kriege ich mit dem großen Köder wenigstens eingekitzelt. Und dann kam jetzt ein ultra harter Biss beim, beim Anstarten des Köders. So richtig. Oh. Ein schöner Fisch hier. Ja! <lacht> genau so. Ausdauer, ja, der einzige Biss heute, den ich hatte. So, Angles, war doch nett auf dem Müritz. Bis zum nächsten Mal. Tschu, tschu.